টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আমি এখনকার পর্বে তেরো পয়েন্ট এক অনুশীলনের যে তোমাদের পাঠ্য বইতে যে এম সিকিউগুলো আছে সেই এম সিকিউগুলো সমাধান করে দিব আমরা প্রথমে এক নং এম সিকিউ সমাধান করাব বলা আছে থার্টিন প্লাস টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস থার্টি সেভেন প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন ধারাটির পদ সংখ্যা কত দেখো পদ সংখ্যা বের করতে বলা হয়েছে আমরা জানি দেখো যে ব্যাপারটা যে এই আগে দেখব এই পদটাকে বলা হয় প্রথম পদ এই পদটাকে বলা হয় দ্বিতীয় পদ এই পদটাকে বলা হয় তৃতীয় পদ এই পদটাকে বলা হয় চতুর্থ পদ আর এই পদকে বলা হয় এনতম পদ দেখো এটা হলো এনতম পদ তো এনতম পদ আমার প্রশ্নে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দেখবো এই ধারাটি কী ধারা দেখো যদি সমান্তর ধারা হয় তাহলে যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করলে সব ক্ষেত্রে সমান আসবে আর গুণোত্তর ধারা হলে যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ এর অনুপাত সবসময় সমান হবে মানে যে কোনো পদকে তার পূর্ববর্তী পদ দ্বারা ভাগ করে আমরা যা পাবো সব ক্ষেত্রে সমান যদি পাই সেটা হলো গুণোত্তর ধারা দেখো দেখো আমার টোয়েন্টি মাইনাস থার্টি আমরা দ্বিতীয় পদ থেকে যদি প্রথম পদ বিয়োগ করি বিয়োগ করলে সেভেন পাই আর টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস টোয়েন্টি সমান পাই হচ্ছে সেভেন আর থার্টি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন সমান হয় হচ্ছে সেভেন মানে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা সেভেন পাচ্ছি মানে যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করে আমরা সেভেন পাচ্ছি সুতরাং এই ধারাটা একটা সমান্তর ধারা আমরা জানি যে সমান্তর ধারা এই ধারাটা তো বলা আছে পদ সংখ্যা বের করতে হবে দেখো আমরা সমান্তর ধারার এনতম পদ এনতম পদের আমরা সূত্র জানি এনতম পদের সূত্র জানি হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা এনতম পদের সূত্র জানি হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এনতম পদ আমার এই এন হচ্ছে পদ সংখ্যায় এই এন এর মান আমার বের করতে হবে এন হচ্ছে পদ সংখ্যায় এন এর মান বের করতে হবে তো এইখানে পোস্টে কিন্তু এনতম পদ দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন দেওয়া আছে আর তার মানে এনতম পদ হচ্ছে দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন আর ই ইকুয়াল টু এ এ মানে হচ্ছে প্রথম পদ প্রথমে কোন পদ আছে দেখো প্রথম পদ হচ্ছে থার্টিন তার মানে প্রথম পদ হচ্ছে থার্টিন প্লাস এন হচ্ছে পদ সংখ্যা যার মান আমাকে বের করতে হবে তার মানে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা অন্তর সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তরকে ডি দ্বারা প্রকাশ করি তার মানে ডি হচ্ছে সেভেন দেখো ডি হচ্ছে সেভেন দেখো এনতম পদ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন এ হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদ হচ্ছে থার্টিন আর এন হচ্ছে পদ সংখ্যা এন এর মান আমাকে নির্ণয় করতে হবে আর ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর হচ্ছে সেভেন এখন আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এন সমান বের করব যেটা এন বের হবে সেটাই হবে হচ্ছে পদ সংখ্যা তার মানে আমরা পাই বা ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন ইকুয়াল টু থার্টিন প্লাস আমরা যদি ব্রাকেটটা তুলে দিই এন আর সেভেন গুণ করলে হয় হচ্ছে সেভেন এন আর মাইনাস ওয়ান আর সেভেন যদি গুণ করি তাহলে হয় মাইনাস সেভেন বা আমরা পাই ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন ইকুয়াল টু থার্টিন মাইনাস সেভেন যদি থার্টিন মাইনাস সেভেন করি তাহলে হয় সিক্স তার মানে সিক্স প্লাস সেভেন এন এবার আমরা এই পক্ষেরগুলো এই পক্ষে নিয়ে আসবো আর এই পক্ষেরগুলো ওই পক্ষে নিয়ে যাব তার মানে সিক্স প্লাস সেভেন এন ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন বা এখান থেকে এন সমান বের করব তার মানে সেভেন এন ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন সিক্স হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার মানে মাইনাস সিক্স বা আমরা পাই হচ্ছে সেভেন এন ইকুয়াল টু আমরা যদি বিয়োগ করি ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন মাইনাস সিক্স করি তাহলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ এবার সেভেন গুণ আকারে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি তার মানে এন ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ ভাগ সেভেন অতএব আমরা এন সমান কত পাই যদি ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ ভাগ সেভেন করি সেক্ষেত্রে আসে হচ্ছে ফিফটিন তার মানে এন হচ্ছে ফিফটিন তার মানে এন হচ্ছে পদ সংখ্যা তার মানে আমার পদ সংখ্যা কত বের করতে বলেছিল তো আমার দেখো এখানে পদ সংখ্যা হচ্ছে ফিফটিন মানে একের অ্যান্সার হচ্ছে গ দেখো খুবই সহজ অঙ্ক একটা ধারা দেওয়া আছে ধারাটি হচ্ছে সমান্তর ধারা এর প্রথম পদ হচ্ছে থার্টিন এবং সাধারণ অন্তর হচ্ছে সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে সেভেন এবং এনতম পদ দেওয়া আছে এনতম পদ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন পদ সংখ্যা বের করতে বলছে আমরা জানি এনতম পদের সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো এনতম পদ দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড ইলেভেন আর প্রথম পদ এ সমান দেওয়া আছে থার্টিন পদ সংখ্যা এন বের করতে হবে আর ডি সমান দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এন সমান বের করছি এন মানে পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা হচ্ছে পনেরোটি 
এবার দেখো যে ব্যাপারটা আরেকটা ধারা দেওয়া আছে প্রথম পদ হচ্ছে ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন প্লাস ফোরটিন প্লাস ডট 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 প্লাস সিক্সটি টু ধারাটির ধারাটির ক্ষেত্রে একটা ধারা দেওয়া আছে ধারাটির ক্ষেত্রে বলা আছে একটি সসীম ধারা দেখো যদি অসীম ধারা হয় সেটা কিন্তু চলতেই থাকবে যদি অসীম ধারা হতো তাহলে হতো ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন প্লাস ফোরটিন প্লাস ডট 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 চলতেই থাকতো এটা কিন্তু চলতেই থাকবে যদি অসীম ধারা হয় মানে কিন্তু এটা অসীম ধারা নয় এটা হলো সসীম ধারা সসীম ধারা কাকে বলে যে ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট দেখো এর পদ সংখ্যা কিন্তু নির্দিষ্ট লাস্টে একটা পদ আছে সুতরাং যে ব্যাপারটা ধারাটার পদ সংখ্যা যেহেতু নির্দিষ্ট সুতরাং এই ধারাটা হচ্ছে সসীম ধারা আর যদি অসীম ধারা হতো লাস্টে কোনো পদ থাকতো না ডট ডট চলতেই থাকতো সুতরাং এই এক সঠিক দুয়ের এক সঠিক এবার বলা আছে এটি গুণত্বর ধারা দেখি গুণত্ব ধারা নাকি যদি ভাগ করে সমান হয় সব ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গুণত্ব ধারা তার মানে এইট ভাগ ফাইভ করলে আমরা যদি এইট ভাগ ফাইভ করি আবার যদি ইলেভেন ভাগ এইট করি মানে এই পদ ভাগ এই পদ করি মানে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ করি আবার তৃতীয় পদ ভাগ যদি দ্বিতীয় পদ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সমান পাই না দেখো এইট বাই ফাইভ আর প্রথম ক্ষেত্রে এইট এইট ভাগ ফাইভ করছি দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ পে করছি করে এইট ভাগ ফাইভ পেয়েছি তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করছি করে পেয়েছি ইলেভেন বাই এইট তার মানে আমরা সমান পাচ্ছি না তার মানে এটা অবশ্যই গুণত্ব ধারা নয় তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এইট মাইনাস ফাইভ যদি করি তাহলে থ্রি আসে ইলেভেন মাইনাস এইট যদি করি তাহলে থ্রি আসে ফোরটিন মাইনাস ইলেভেন করলে থ্রি আসে তার মানে এটা যে ধারাটা দেওয়া আছে এই ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা তার মানে এটা হচ্ছে ভুল এবার বলা আছে এর উনিশতম পদ ফিফটি নাইন তার মানে আমরা উনিশতম পদ বের করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এন তম পদ এন তম পদের আমরা সূত্র জানি হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি এখন দেখো আমার বলা আছে যে উনিশতম পদ বের করতে হবে তার মানে উনিশতম পদ উনিশতম পদ তার মানে এ উনিশতম পদ হবে এ প্লাস এনের স্থলে হবে উনিশ তার মানে উনিশ মাইনাস এক ইন্টু ডি এখন এইখানে দেখো আমরা এর মান বসাবো এ হচ্ছে প্রথম পদ এ হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদ হচ্ছে ফাইভ দেখো প্রথমে যেটা আছে সেটা হলো প্রথম পদ প্রথম পদ হচ্ছে ফাইভ প্লাস এ নাইনটিন মাইনাস ওয়ান নাইনটিন মাইনাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে এইটিন গুণ ডি ডি সমান হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা যে কোনো মানে এইট মাইনাস ফাইভ সমান হচ্ছে থ্রি থ্রি মানে হচ্ছে ডি ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর হচ্ছে থ্রি এখন যদি আমরা এই ক্ষেত্রে যোগ করি যোগ করলে আসে হচ্ছে ফিফটি নাইন আসে ফিফটি নাইন আসে তার মানে উনিশতম পদ হচ্ছে ফিফটি নাইন এটা হচ্ছে সঠিক দুইয়ের সঠিক হচ্ছে এক আর তিন তার মানে এক আর এক আর তিন আছে হচ্ছে খ নংয়ে তার মানে দুয়ের অ্যান্সার হচ্ছে খ এখন দেখো বলা আছে নিচের তথ্যের আলোকে তিন থেকে চার নং প্রশ্নের উত্তর দাও মানে এই তথ্যের আলোকে তিন থেকে চার নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে দেখো একটা ধারা দেওয়া আছে সেভেন প্লাস থার্টিন প্লাস নাইনটিন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ডট 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 একটা ধারা দেওয়া আছে এই ধারাটা দেখো যে ব্যাপারটা ধারাটার প্রথম পদ হচ্ছে প্রথমে আছে প্রথম পদ হচ্ছে সেভেন দ্বিতীয় পদ হচ্ছে থার্টিন তৃতীয় পদ হচ্ছে নাইনটিন চতুর্থ পদ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যদি আমরা ধারাটার ক্ষেত্রে যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করি সেক্ষেত্রে কি পাই থার্টিন মাইনাস সেভেন যদি থার্টিন মাইনাস সেভেন করি তাহলে পাই হচ্ছে আমরা সিক্স পাই নাইনটিন মাইনাস থার্টিন সেক্ষেত্রেও সিক্স পাই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস নাইনটিন সেক্ষেত্রেও আমরা সিক্স পাচ্ছি মানে যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ করে আমরা সব ক্ষেত্রে সিক্স পাচ্ছি তার মানে এই ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা দেখো যে ব্যাপারটা এই একটা ধারা দিয়ে আছে যে ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা যার প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে সেভেন আর সাধারণ সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তরকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করে ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স এখন বলা আছে সেভেন প্লাস থার্টিন প্লাস নাইনটিন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ডট 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 ধারা ধারাটির পুনরতম পদ বের করো দেখো পুনরতম পদ আমরা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এন তম পদের সূত্র জানি দেখো আমরা জানি সমান্তর ধারার এন তম পদ এন তম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা এই সূত্রটা জানি সেটা হলো এন তম পদের সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন বলা আছে ফিফটিনতম পদ তার মানে এনের স্থলে হবে ফিফটিন ফিফটিনতম পদ তার মানে আমরা এখানে এন যেখানে আছে সেখানে ফিফটিন বসাবো তার মানে এ প্লাস ফিফটিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি 
এবার দেখো ফিফটিনতম পদ বের করবো আমার এর মান কত দেওয়া আছে দেখো এর মান দেওয়া আছে সেভেন এ মানে হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদ দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন প্লাস ফিফটিন মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে ফরটিন আর ইন্টু ডি দেখো ডি সমান হচ্ছে সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর ডি সমান দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স এখন দেখো আমরা এটা ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করলে কত পাই আর সেটা হলো ফরটিন ইন্টু সিক্স প্লাস সেভেন সমান পাই হচ্ছে আমরা নাইনটি ওয়ান তার মানে আমরা পাই হচ্ছে নাইনটি ওয়ান ধারাটির ফিফটিনতম পদ বের করো তার মানে তিনের অ্যান্সার হবে হচ্ছে খ ধারাটির প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি বের করো প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি আমরা জানি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র এস এন ইকুয়াল টু আমরা জানি এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টির সূত্র এটা জানি এখন বলা আছে বিশটি পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র তার মানে এনের স্থলে বিশ হবে তার মানে এস এস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু এনের স্থলে আমরা টোয়েন্টি বসাবো তার মানে টোয়েন্টি ভাগ টু টু এ প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন দেখো এটা আর এটা যদি আমরা কাটি তার মানে পাই হচ্ছে টেন আর দেখো এ এবং ডি এর যে মানটা আমরা পেয়েছি সেটা বসাই দেবো এ আর ডি এর মান আমার যে এ এ মানে হচ্ছে প্রথম পদ আর দেখো টু ইন্টু প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে সেভেন প্রথম পদ হচ্ছে সেভেন প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে নাইনটিন আর ডি দেখো ডি সমান হচ্ছে সাধারণ অন্তর ডি সমান আমরা জেনেছিলাম হচ্ছে সিক্স এবার আমরা এটা ক্যালকুলেশন করবো যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত পাই দেখো সেটা হলো নাইনটিন ইন্টু সিক্স প্লাস হচ্ছে ফরটিন ইন্টু হচ্ছে টেন ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এইটটি পাই তার মানে ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এইটটি তার মানে চারের অ্যান্সার হচ্ছে গ দেখো অঙ্কটা সহজ একটা অঙ্ক বলা আছে যে ধারাটির ধারা হচ্ছে যে ধারাটা দেওয়া আছে আমার প্রশ্নে সেই ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা এখন বলা আছে সমান্তর ধারাটির বিশটি পদের সমষ্টি বের করো আমরা জানি এমটি পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা আমরা জানি এখন বিশটি পদের সমষ্টি তাহলে আমরা এন এর স্থলে বিশ লিখেছি এন এর স্থলে বিশ লিখেছি এখন আমরা এ এবং ডি এর মান আমরা বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই ওয়ান পাই তার মানে ধারাটির টোয়েন্টিটি পদের সমষ্টি হচ্ছে ওয়ান টু হান্ড্রেড এইটটি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যদি তুমি এই সূত্রগুলো জানো তাহলেই অঙ্কগুলো পারবে দেখো এই চ্যাপ্টারে মানে তেরো দশমিক এক অনুশীলনীতে কিন্তু খুব বেশি সূত্র লাগে না আর আমি প্রথম পর্বে তোমাদের বিস্তারিত বেসিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটি দেখে এসো সেক্ষেত্রে তোমার উপকারে আসবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব অবশ্যই দেখবা বাই বাই